Eh, hola. Bueno, veréis que en muchas fichas de caballo aparecen elementos decorativos como lazos, cordones, clips y pues el, otros elementos ornamentales así como marquitos. Y eh, por si no sabéis de dónde salen, esto se conoce como Scrap Kits. Y para que lo veáis y os hagáis una idea ya de una imagen de lo que estoy diciendo, eh, yo me he descargado un par de ellos. Tengo estas, veis que aparecen marcos lazos, que pueden servir correas, que pueden servir perfectamente para nuestro, nuestro ponerlas como elementos decorativos dentro de nuestras fichas de caballo y que queden mucho más personalizadas. Eh, normalmente, cuando te quieres bajar algo de esto, tienes que pagar. Algunas son de pago, otras son gratuitas. Yo voy a enseñaros algunos sitios donde podéis descargarlas de forma gratuita y veréis que hay una gran variedad, eh, tanto de motivos de... de eh, fiestas como Navidad, Halloween eh, y otras tantas, pues os voy a enseñar algunos sitios y algunas páginas web donde podéis descargarlos para poder personalizar vuestras fichas. Bueno, os daré unas páginas eh, luego en información del vídeo para que podáis ir directamente y no tengáis que estar mirando en el vídeo donde me he metido. Bueno, empezamos por aquí. Eh, PS Tutorial, Tutoriales. Acá hay un vídeo donde la chica también explica muy bien dónde se le pueden descargar. Y aquí abajo os da una serie de, de páginas web donde también tendréis oportunidad de descargarlos, ¿vale? Así que esto simplemente es a modo de índice. Vamos a Savvy Princess. Tendréis que... os saldrá en la página principal, pues, esto que lo último que ha hecho y acerca del blog. Para descargar Scrap Kits tendréis que ir a aquí, como pone Downloads, o bien en otras páginas aparecerá Freebies. Tendréis que ir allí. Creo en las demás aparecerá. Si veis aquí, en las eh, descargas gratuitas, os aparecen los diferentes diseños que tiene la chica. Este de Promise es el que os he enseñado en último lugar. Que tenía los lacitos y las mariposas. Eh, y bueno, simplemente sería pinchar sobre uno, por ejemplo este de aquí, y para descargar solo hay que pinchar en la imagen. Y aquí aparecería la página de descarga y para descargar el archivo. Bueno, esto es un ejemplo. Luego aquí tenéis Digital Scrapbooking Free. Igual aquí sería Free Downloads. Le daríais aquí y os aparecerían eh, los que tendríais. Esto de aquí, y luego pues, templates y seguir buscando. Estudio Cari López, eh, iríais a Store, y una vez aquí aparece Free. Aquí está, Free. Pincháis aquí y aquí os aparecen las que tiene ella. Estas de aquí, bueno, como veis es una amplia variedad lo que tiene. Y sería descargar Free. Porque muchas de las que tienen son de pago. Veis aquí, por ejemplo, esta de aquí cuesta 5 dólares. Y así. Entonces. Y ya por último he encontrado esta. Que es Scrapbook, Scrapbook Max. Que aparece en distintos sitios de donde podéis descargarlos. Por ejemplo, este Sticker and Fan. Eh, igual, tendréis que buscar. Bueno, aquí os aparece de distintos tipos. Donde podéis ir buscando. Por ejemplo, vamos a darle Cartoon. No sé. Y si quiere cargar, vale. Veis que aquí cuesta el dinero. Tendría que haber algún sitio, o a lo mejor no, todo depende de que fueran gratuitos o no. Así que bueno, eso es básicamente lo que, lo que hay que hacer. Buscas, le das a freebies o download y lo descargáis y ya lo tenéis. Y lo bueno de muchas de estas páginas es que siempre te aparecen eh, páginas asociadas que también se dedican a esto y que... Podéis ir mirando a partir de allí como si fuera vuestro propio índice y descargando y visitando lugares distintos. Así que bueno, eso es todo. Espero que os pueda servir y bueno, hasta otra.